வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இல்லை ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் ஓகே இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் எந்த செக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏ ஓகே இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன்னா என்னன்றதெல்லாம் பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நெட் ஆன்வல் வேல்யூ இருக்குது இல்லையா அதாவது க்ராஸ் ஆன்வல் வேல்யூவில் நம்ம முனிசிபல் டேக்ஸை மைனஸ் பண்ண பிறகு கிடைக்கிறத நம்ம நெட் ஆன்வல் வேல்யூ சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த நெட் ஆன்வல் வேல்யூவில் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் வந்து அலோ பண்ணுறாங்க ஓகே இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டேக்ஸஸ் வந்து ஓகே இல்லை நிறைய எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து இந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியோட ஓனர் வந்து பேர் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஓகே ரிப்பேர்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை எலக்ட்ரிசிட்டி வாட்டர் சப்ளை இந்த மாதிரி நிறைய வந்து அவங்க பேர் பண்ணுவாங்க ஓகே அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கெல்லாம் தனித்தனியாக வந்து இவ்வளோ அமௌண்ட் அப்படின்றத ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் தி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஓகே என்ன நீங்கள் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணாலும் சரி இந்த தேர்ட்டி பர்சன்ட்டை விட ஜாஸ்தி பண்ணாலும் சரி இல்லை கம்மியாக பண்ணாலும் சரி ஓகே அதெல்லாம் பார்க்காம உங்களுக்கு தேர்ட்டி பர்சன்ட் நெட் ஆன்வல் வேல்யூவில் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இது எதுக்காகன்னா அந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியோட ஓனர் வந்து செலவு பண்ணதுக்காக ஓகே எஸ் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு விஷயம் இது வந்து லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு மட்டும்தான் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ண முடியும் நம்ம வந்து செல்ஃப் ஆக்குபைட் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வந்து இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் வராது அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் வந்து நம்ம தேர்ட்டி பர்சன்ட் நெட் ஆன்வல் வேல்யூ தான் கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஓகே ஆனால் செல்ஃப் ஆக்குபைட் ப்ராப்பர்ட்டியில் பார்த்த வரைக்கும் நமக்கு நெட் ஆன்வல் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா நெல் தான் ஓகே அப்போ அந்த நெல்லில் வந்து நம்ம தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் கேல்குலேட் பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ நமக்கு வந்து செல்ஃப் ஆக்குபைட் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் வராது வெறும் லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டியும் டீம் டு பி லெட் அவுட்க்கு மட்டும் தான் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் பண்ண முடியும் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர்ட் பை த ஓனர் ஓகே ஓகே இப்போ வந்து நம்ம செலவு பண்ணதை விட ஜாஸ்தி போச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த தேர்ட்டி பர்சன்ட் தான் கிளைம் பண்ண முடியும் அதுக்கு கம்மியாக போச்சு அப்படின்னாலும் நம்ம தேர்ட்டி பர்சன்ட் தான் கிளைம் பண்ண முடியும் ஓகே இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஹையராக இருந்தாலும் சரி லோவராக இருந்தாலும் சரி தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நெட் ஆன்வல் வேல்யூ தான் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் எஸ் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் ஈஸியாக புரியும் பாருங்க த நெட் ஆன்வல் வேல்யூ ஆஃப் அ ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் ருபீஸ் டுவெல் தௌசண்ட் த டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம்ட் ஆர் ஆஸ் ஃபாலோஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பேர்ஸ் கிரவுண்ட் ரெண்ட் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் டியூ ஃபைண்ட் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் ரிப்பேர்ஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க கிரவுண்ட் ரெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் நம்ம கிளைம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா முடியாது ஓகே இதுக்கு பதிலாக தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் என்ஏவி என்ஏவின்றது டுவெல் தௌசண்ட் இதில் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து கிளைம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம இந்த ரிப்பேரும் பண்ண முடியாது கிரவுண்ட் ரெண்ட்டு இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் இது எதுக்காகவும் நம்ம கிளைம் பண்ண முடியாது டிடக்ஷன் எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் போடலாமா பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம எழுத போகிறது நெட் ஆன்வல் வேல்யூ டுவெல் தௌசண்ட் எழுதியாச்சு ஓகே இப்போ இதில் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் அண்டர் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏ ஓகே எதில் கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த டுவெல் தௌசண்டில் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஓகே இப்போ பாருங்கள் டுவெல் தௌசண்ட் இன்டூ தேர்ட்டி பர்சன்ட் போட்டோம்னா த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வருது ஸோ நம்ம இதை சப்ராக் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பாருங்கள் இந்த ரிப்பேர்ஸ் கிரவுண்ட் ரெண்ட் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணாலும் இதே த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தான் ஆனால் நம்ம இங்கே வந்து டிடெக்ட் பண்ணுற த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்ன்றது எதுனா இந்த என்ஏவியோட தேர்ட்டி பர்சன்ட் தான் இங்கே இருக்க அமௌண்ட் கிடையாது ஓகே இது கிளைம் பண்ணக்கூடாது எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் அசிட்டின் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் பர்டிகுலர்ஸ் ரெண்ட் ரிசீவ்ட் ஃபார் டென் மந்த்ஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் முனிசிபல் ரெண்டல் வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் முனிசிபல் டேக்ஸ் டென் பர்சன்டேஜ் ஆன் முனிசிபல் வேல்யூ ரிப்பேர் எக்ஸ்பென்சஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் தௌசண்ட் ஹவுஸ் ரிமைண்ட் வேக்கண்ட் ஃபார் டூ மந்த்ஸ் எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாமா இப்போ ரெண்ட் ரிசீவ்ட் பாருங்கள்
ஆனுவல் ரெண்டாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஏன்னா அந்த வேக்கன்ட் பீரியட் தான் மைனஸ் பண்ணி தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அவங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த டென் மந்த்ஸ் ரெண்ட்டை நம்ம ஆனுவல் ரெண்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் இங்கேயும் நம்ம டென் மந்த் ரெண்ட்டு கா காமிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வேக்கன்சி டூ மந்த்ஸும் நம்ம கிளைம் பண்ண முடியாது பிகாஸ் நம்ம வேக்கன்சிக்கு லாஸ் வந்து எப்போ கிளைம் பண்ணுவோம் அப்படின்னா க்ராஸ் ஆனுவல் வேல்யூவில் தான் நம்ம கிளைம் பண்ணணும் ஓகேவா அதனால் நம்ம இந்த ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட்ன்றது டென் மந்த்ஸை நம்ம ஒன் இயருக்கு மாற்றிக்கலாம் அப்போ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இன்ட்டு டுவெல் டிவைடட் பை டென் ஓகே டென் மந்த்ஸ்க்கு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அப்போ டுவெல் மந்த்ஸ்க்கு எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் தௌசண்ட் வருது ஓகேவா இப்போ இதில் மூணுத்தில் எது ஹையர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ தான் ஹையர் ஸோ இது தான் நம்மளோட ஆனுவல் ரெண்டல் வேல்யூ ஓகே ஓகே இப்போ இது தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதில் லாஸ் டியூ டு வேக்கன்சியை நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணணும் ஓகே லாஸ் டியூ டு வேக்கன்சி எவ்வளவு டூ மந்த்ஸ் தான் நமக்கு வேக்கன்ட்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க டூ மந்த்துக்கான ரெண்ட் என்னன்றதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே டென் மந்த்ஸ்க்கு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அப்படின்னா ஒன் மந்த்துக்கு எவ்வளவு டிவைடட் பை டென் போட்டோன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வருது ஸோ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ மந்த்ஸ் ஓகேவா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ போட்டிங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் வருது இதுதான் லாஸ் டியூ டு வேக்கன்சி ஓகேவா அப்போ டுவெண்ட்டி தௌசண்டில் த்ரீ தௌசண்ட் போயிடுச்சு அப்படின்னா வர்றது தான் நமக்கு க்ராஸ் ஆன்வல் வேல்யூ எவ்வளவு பாருங்கள் செவன்டீன் தௌசண்ட் தான் க்ராஸ் ஆன்வல் வேல்யூ இப்போ இந்த க்ராஸ் ஆன்வல் வேல்யூலேருந்து நம்ம வந்து முனிசிபல் டேக்ஸை மைனஸ் பண்ணணும் இல்லையா முனிசிபல் டேக்ஸ் பாருங்கள் டென் பர்சன்டேஜ் ஆன் முனிசிபல் வேல்யூ முனிசிபல் வேல்யூ இங்கே எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அப்போ இந்த ஃபிஃப்டீன் தௌசண்டில் நம்ம டென் பர்சன்டேஜ் கேல்குலேட் பண்ணணும் எவ்வளவு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்டில் டென் பர்சன்டேஜ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இப்போ க்ராஸ் ஆன்வல் வேல்யூலேருந்து முனிசிபல் டேக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை மைனஸ் பண்ணுவோம் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்துருச்சு நெட் ஆன்வல் வேல்யூ ஓகேவா இப்போ நெட் ஆன்வல் வேல்யூலேருந்து நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் பண்ணணும் ஓகேவா இங்கே ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷனுக்கு முன்னாடி நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ரிப்பேர் எக்ஸ்பென்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் ரிப்பேர் எக்ஸ்பென்சஸும் நம்ம கிளைம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா நிச்சயம் கிளைம் பண்ண முடியாது அதுக்கு பதிலாக தான் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் நம்ம இதுலேருந்து கேல்குலேட் பண்ணுவோம் எஸ் இந்த என்ஏவிலேருந்து தான் கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்போ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டூ தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஓகே எவ்வளோ வருதுன்னு பார்ப்போம் ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஓகே இப்போ இதுதான் நமக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் ஓகேவா இங்கே கொடுத்துருக்க ரிப்பேர்ஸும் சரி ஃபயர் இன்சூரன்ஸும் சரி வேறு எந்த ரீசன் கொடுத்துருந்தாலும் நம்ம டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ண முடியாது அதுக்கு பதிலாக தான் நமக்கு ஒரே ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு மட்டும்தான் செல்ஃப் ஆக்குபைடுக்கு வராது பிகாஸ் என்ஏவி வந்து செல்ஃப் ஆக்குபைடில் நில் ஓகே நில்லில் வந்து நம்ம தேர்ட்டி பர்சன்ட் போட்டாலும் நமக்கு வராது இல்லையா அதனால தான் நமக்கு செல்ஃப் ஆக்குபைடில் கிடையாதுன்னு சொல்கிறோம் ஓகே இப்போ இந்த ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து நம்ம இந்த ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி மைனஸ் பண்ணோன்னா வரது தான் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா டென் தௌசண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி ஓகேவா இப்போ இங்கே ஆக்சுவல் ரெண்ட்டில் எதுக்காக நம்ம டுவெல் மந்த்ஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணோன்னு புரியுதா ஏன்னா இங்கே லாஸ் டியூ டு வேக்கன்சியை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட்னு கொடுத்துருக்கான் அந்த ஃபிஃப்டீன் தௌசண்டை வச்சு நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம அதை டென் மந்த்ஸ்க்கு அப்படியே இருக்கிறது பிகாஸ் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எத்தனை மந்த்ஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க ஒன் இயருக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான் அதனால தான் அந்த ஆக்சுவல் ரெண்ட்டையும் ஒன் இயருக்கு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அதிலேருந்து நம்ம இந்த லாஸ் டியூ டு வேக்கன்சியை தனியாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே ஒரு வேலை நமக்கு இது தான் வந்து ஹையஸ்ட்டாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹையஸ்ட் வந்ததுனால நமக்கு இந்த ப்ராப்ளமில் அஃபெக்ட் பண்ணாது பட் இந்த ஆக்சுவல் ரெண்ட்டு தான் ஹையஸ்ட் அப்படின்னு வந்ததுன்னா அந்த ஆக்சுவல் ரெண்ட்டை போட்டுட்டு திரும்பி இந்த லாஸ் டியூ டு வேக்கன்சி வேறு நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் சொன்னேன் டென் மந்த்ஸ்க்கு எடுக்காமல் அப்படியே டுவெல் மந்த்ஸ்க்கு எடுத்து இந்த ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா எஸ் இப்போ உங்களுக்கு ப்ரா